ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் வக்கீல் சபரி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே பிஸ்னஸ்னோடனே நீங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து ராங் அம்மீன் பண்ணாதீங்க நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலுடைய முக்கிய முக்கியமான ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன பார்த்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்து பார்க்கணும் இந்த நம்மளை பிஸ்னஸ்னோடனே நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கான வீடியோஸ் வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் ஆகுது ஆனால் நம்ம பார்க்குற வந்து இந்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து ஆக்டிவ் இன்கம் பேசிவ் இன்கம்னு ஒரு இன்கம் இருக்குது அதாவது இன்கம்ல டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஆக்டிவ் இன்கம் பேசிவ் இன்கம் ஆக்டிவ் இன்கம் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாருமே வந்து டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வேலை செஞ்சு வர இன்கம்மு ஆக்டிவ் இன்கம் பேசிவ் இன்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் டெபாசிட் ரெக்வைரிங் டெபாசிட் ஷேர் மார்க்கெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதெல்லாம் சொல்லலாம் அது நம்மளுக்கு தெரியாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக அந்த நம்ம விதைச்ச அந்த பணம் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல பலனை கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டல் கூட பேசி இன்கம்மாக சொல்லலாம் சரிங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் எதை நோக்கி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேஷனை நோக்கி தான் அந்த பிஸ்னஸ் இருக்கும் புதுசாக நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டையோ சர்வீஸையோ நீங்கள் கஸ்டமரையோ போய் வச்சு நீங்கள் எதுவும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறதில்ல அந்த சர்வீஸும் நீங்கள் கொடுக்க போகிறதில்ல இந்த பிஸ்னஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்க்கும் ஒரு திறமை இருக்கும் அந்த திறமையை வந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆக்டிவாக தான் இருப்பீங்க நான் அவங்கள வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் வேலையை விடுங்கன்னு சொல்ல நான் இந்த பிஸ்னஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்க திறமையை எப்படி அதை மானிட்டரியை கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி அதை இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரீமாடிட் பண்ணுறது ரீஜெனரேட் பண்ணுறது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறோம்னா அது எப்படின்றத மட்டும் தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரிங்க பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்க்கு மூணு பேசிக் நீட்ஸ் இருக்கணுங்க என்னென்னு தெரியுங்களா ப்ராடக்ட் இருக்கணும் ஆர் சர்வீஸ் இருக்கணும் ரெண்டாவது கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மூணாவது மோட் ஆஃப் சர்வீஸை வந்து எப்படி கொடுக்க போகிறீங்க எப்படி வந்து காசை வாங்க போகிறீங்க இதெல்லாம் வந்து இருந்துச்சுங்க இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது ஆனால் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது இந்த மூணு பேசிக் க்ரைட்டீரியா எல்லார் மேலேயுமே வந்து இன்டர்ஃபே இந்த இன்டர் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ இருக்கிறது ஒரு விஷயம் என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்மக்கிட்டே இருக்க பேஷனவை எப்படி நம்ம அதை பிஸ்னஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் அங்கே பெரிய ஒரு சேலஞ்சு அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்க பேஷனவை எப்படி ஒரு மக்கள்கிட்ட வந்து அதை எடுத்துன்னு போய் நம்ம சேர்க்குறது அது எப்படி அவங்களுடைய ஹார்ட்ஷிப்பை எப்படி குறைக்குது எப்படி அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்குதுன்றது மட்டும் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்க மிகப்பெரிய சேலஞ்சஸ்ங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில நல்ல பேசுவாங்க நல்ல விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஃபீல்டில் அவங்க ரொம்ப நாலேஜ் இருக்கும் அதை வச்சு அவங்க எப்படி வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அதை வச்சு எப்படி காசு சம்பாதிக்கலாம்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ட அவங்க ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் ரிலேட்டடாகவே வந்து ஒரு நல்ல பேசக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்கன்னா யூடியூப்பில் வந்து அவங்களுடைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணி அந்த விஷயமாக பார்த்திங்கன்னா அது மற்றவங்க போய் சேரும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய நாலேஜும் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அது மூலியமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் அவங்களுக்கு வந்து காசு அதிகமாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க ரெண்டாவது நல்லா எழுத்து தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு வெப்சைட்டில் அவங்களுடைய கண்டென்ட்டை போஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கும் அவங்களுக்கு காசு அதிகமாக வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குங்க அதே மாதிரி தாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸ்னு வந்துச்சுன்னா அந்த பிஸ்னஸில் மூணு சொன்ன க்ரைட்டீரியா கஸ்டமர்ஸ் இருக்கணும் சர்வீஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மோட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் இப்போ நமக்கு நம்மளுடைய பேஷனை வச்சு நம்ம எப்படி கே வந்து ஒரு பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ண போகிறோம்னா அந்த பேஷன் வந்து ஹியூமன் பீப்புள் அவங்களுடைய நீட்ஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸு குறைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த இன்ட்ரஸ்டக்ஷன் சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய பேஷன் நம்மளுடைய அவங்களுடைய நீட்ஸு இது ரெண்டுத்தையும் இணைக்கிறது எதுவோ அது உங்ககிட்ட இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரீடிசைன் பண்ணி கொடுக்குறது நம்மக்கிட்ட இருக்க பேஷன் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் அதை வந்து ஸ்கில் கன்வெர்ட் பண்ணி வேல்யூ ப்ரொடக்ட் சேர்த்து அதை வந்து நீங்கள் அழகாக அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா பேச தெரிஞ்சவங்களுக்கு யூடியூப்பில் மேக் பண்ண தெரியாது சரிங்களா அவங்க வந்து வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறது எப்படி ஸ்கில்ஸை வந்து எப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ வந்து பப்ளிஷ் பண்ண வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய வேல்யூ பேஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் நீங்கள் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கில்லும் டெவலப் ஆகும் 
மக்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபைன் அவுட் பண்ணி ஆகணும் ஃபைன் அவுட் பண்ணிவிட்டு மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் எப்படி எப்படியோ பக்காவாக பிளான் பண்ணுங்கள் பழைய மாதிரிலாம் நீங்கள் கஷ்டப்பட தேவையில்லை நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஷன் ரிலேட்டடான ஒரு பிஸ்னஸ் தாங்க இது சரிங்களா அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக வந்து நீங்கள் ஹியூமன் பீயிங்க்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கம்மி பண்ணுறீங்க ஹார்ட்ஷிப்பை கம்மி பண்ணுறீங்க அவங்களுடைய ஃபுல்ஃபில் என்னவோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அதை அசால்ட் பண்ணுறீங்க சரிங்க அதே மாதிரி முக்கியமாக வந்து என்னென்னா உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய பேஷன் நோக்கி இருக்கணும் நீங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு பேஷனுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் அழகாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அதை கரெக்டாக நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இல்லாட்டி இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே இல்லாமல் நீங்கள் ஜீரோ ருபீஸில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா சேவிங்ஸ்க்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சேவிங்ஸ்னால் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னான்னா ஃபஸ்ட்டு யூடியூபில் போய் சர்ச் பண்ணுங்கள் சேவிங்ஸ்னால் என்ன மீனிங்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் என்ன மீனிங் பாருங்கள் இந்த மீனிங்கை ரெண்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க இது மூலிமா உங்களுக்கு அதிகமாக வந்து கேள்விங்க அதிகமாக வரும் அதுக்கு நீங்கள் போய் வெளியே தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த இந்த வீடியோட மிக முக்கியமான ஆப்ஜெக்டிவ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பேஷனை எப்படி பிஸ்னஸாக மாற்றுறது அது எப்படி ஸ்கில்லாக டெவலப் பண்ணுறது அது மூலிமா என்ன காசு வருமா அது பக்கம் யோசிங்க யோசித்து நெட்டில் போய் தேடுங்க ஆன்சர் கிடைக்குங்க தேங்க்யூ